good morning everybody ee adhyayana varshathe class gal june 1 nam thedi raavile 8:30 nu aarambhikkugayan covid 19 enna mahamariyude vyabanatha thodarnana ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സമയത്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വന്നത് ക്യാമ്പസുകളും ക്ലാസ് റൂമുകളും അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമൃദ്ധിയും ഒരു ക്ലാസ്സിന് നൽകുന്ന ചൈതന്യവും ഊർജവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ കാലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ നൂതനമായ രീതി നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായത് കോളേജുകളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റു പല മേഖലകളിലെയും മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് സാധാരണ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ബദലാവില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേവലം അറിവ് മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ സാമൂഹ്യ ബോധം രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ വെച്ചാണ് തുറകളിലുള്ളവരുമായി ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോകത്തെ ആകമാനം അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനം ലോക്ക്ഡൗണുകൾക്ക് ശേഷം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റീ ഓപ്പണിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും മാനിച്ചുകൊണ്ടാവണം ഓരോ ക്ലാസ് റൂമുകളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാനിടയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്രായോഗികമാണ് ഏതൊരു സംവിധാനത്തിൻ്റെയും പിഴവുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ പൊതുവിൽ ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് എത്ര കണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക പലരും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ നമുക്ക് ശരിയാം വിധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അധ്യാപകർ കോളേജുകളിൽ വരാൻ കഴിയുന്നവർ 
കോളേജുകളിൽ വന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ വീടുകളിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് അധ്യാപകർ നിരീക്ഷിക്കണം അവരാ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുകയും വേണം ക്രമാനുഗതമായി മാത്രമേ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷകർത്താക്കളും സ്ഥാപന മാനേജ്മെൻറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വിദ്യാഭ്യാസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം നിതാന്തമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നാനാ തുറകളിൽ നിന്നും തീർച്ചയായും ഇതിന് പിന്തുണ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ പിന്തുണ ലഭിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് കോളേജുകളിൽ ഒരു സമയമാറ്റം പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായാൽ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നൊരഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാകും വിദ്യാർത്ഥികളുമായി രക്ഷകർത്തൃ സമിതികളുമായി അധ്യാപകരുമായി എല്ലാം ചർച്ചകൾ നടത്തും പൊതു താൽപ്പര്യം എന്താണോ അതായിരിക്കും അന്തിമമായി പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെടുക ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കല്ല പ്രാമുഖ്യം നൽകുക വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഭാവി അവർക്ക് മറ്റു പല കോഴ്സുകളും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതി ഉപജീവനത്തിന് പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴികൾ തേടുമ്പോൾ അതിന് ലഭിക്കേണ്ട സമയം ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പഠനം മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച ഒരു ആലോചന നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലത്തെ നിഷ്കർഷത നമുക്ക് പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാകും സമയക്രമത്തിലെ മാറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഞാൻ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അന്തിമ തീരുമാനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷാകർത്തൃ സമിതികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആഗ്രഹമില്ല ചർച്ചയിലൂടെ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ചരിത്രാധ്യാപകനാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് തുടങ്ങണം എന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരധ്യാപകൻ്റെ റോളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ 
ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനമായ സംഭവത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ച മഹാവിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് Dear students and friends, history is a record of unique events in the life of mankind. In other words, it is a barometer to record the progress of mankind. The word history derived from the word historia. The word history derived from the word historia, a Greek word historia, which means inquiry, research or information. The word history derived from the Greek word historia, which means inquiry, research or information. The first man who defined the earliest to speak of the essential function of history was Dionysus of Halicarnassus. Dionysus Dionysus of Halicarnassus, the earliest to speak of the essential function of history. According to Dionysus, History is a philosophy drawn from examples. History is a philosophy drawn from examples. It was the first de definition given by Dionysus for history. Greek philosopher Aristotle, who suggested that history is an account of the unchanging past. Aristotle defined history in another way. According to Aristotle, it is an account of the unchanging past. He added one more sentence with his definition. Even God cannot change the past. Devatana bolum matan gadiyata kadinyaga agatugayana charitram enana Greek philosopher ayirana Aristotle charitate akhyanichugunda paranyadu. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സംഭവത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തെയാണ് ചരിത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ചരിത്രത്തെ ആദ്യമായി ലോകത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച ഡയനൈസസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ഫ്രാൻസിസ് ബൈക്കൻ who gave another definition for history. According to him, history is a discipline which makes men wise. Manushyane vivegi yakunna vishayatta yana charitram ennu varayinnadu. Manushyane munnotu boganam engil pinnileke thirinyu nokanam. Pinnitta vadigalil sambhavicha pedavugal. Endengilum daratthirullah koravugal. Adu nigatthanam engil അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണം ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തുണ്ട് വഴി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ ഹിസ്റ്ററി ഇസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ വിച്ച് മേക്സ് മെൻ വൈസ് എന്ന വ്യാഖ്യാനം ചരിത്രത്തിന് നൽകിയത് സം സ്കോളേഴ്സ് ഡെബിക്റ്റഡ് ഹിസ്റ്ററി ആസ് ദി ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ എമങ് ദോസ് ഹു സെറ്റ് ദിസ് മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് വാസ് തോമസ് കാർലൈൽ He was an English historian. 
according to Thomas Carlyle, history is nothing but the biographies of great men. Prasastara itu lalu kereta jiwida ceritera malah ada macam tuh malah ceritera. Yang mana Thomas Carlyle ceritera tu ni nalgie abya kian. J. B. Berry, Roman historian, made a controversial definition of history. History is a science, no less and no more. The nature of history is too complex and its scope is too vast. Nature of history is too vast and too complex. Let us summarize the perusal of the definitions of history by quoting famous English historian E. H. Carr. According to E. H. Carr, modern historian who said, history is an unending dialogue between present and past. History is an unending dialogue between present and past. Budaum Bartamana Unda Mirula, Nilakata Sambadatayana Charitram in the Varayanadu. E. H. Karana, Manoharamaya, E. Definition, Charitratina, Nalgiadu. There are certain events happened in the past, have revolutionized human life. That revolution has even inaugurated an era of a new age in human history. That movement changed the way humans looked into their surroundings. Of course, I am talking about Renaissance. Renaissance was the intellectual revolution. It is known as intellectual revolution. Renaissance. Renaissance, which entirely changed the entire course of human life, entire course of history. It was a, an intellectual revolution. The Renaissance marks the dawn of the modern age. It heralded the dawn of the modern age. Do you know what is Renaissance? How it affects the course of human life? First, I want to share a few remarkable points about this great intellectual revolution that happened in Europe from the 14th century to 17th century. What is Renaissance and what are the reasons which led to the Renaissance? Firstly, we can discuss the points, remarkable points about this intellectual revolution. Renaissance happened in a particular, did not happen in a particular day or by a dawn. As we say, Rome was not built in a day. It has taken centuries to stop or to complete, uh, sorry, uh, to complete the process of Renaissance. It has taken centuries. It started from 14th century to 17th century. We can start this study about the intellectual revolution by asking a question. What is Renaissance? The Renaissance was the period of questions. People began to ask questions to the authorities, to the church, to the feudal lords and to all the people they began to ask questions. We can start the study about intellectual revolution or renaissance by asking a question. What is renaissance? You know the word renaissance is originated from a French word meaning rebirth or revival. Renaissance, it is the that word originated from a French word. It means rebirth or revival. A 
it was the rebirth of rebirth of an interest to study greco roman classical literature it was the rebirth or the revival of the study of greco roman classical literature in which one can see the humanism which was the most important feature of humanism was the hallmark of the renaissance the masterpiece of ancient latin literature were six in the early middle age the study of classical art and literature were neglected that is why this period has been called the dark age medieval period is known as dark age because during that period study of classical literature and uh, literature and art was neglected moreover broadly speaking learning had become the monopoly of the church it was another feature of medieval period learning was the monopoly of the church church decided what to study how to study that intellectual revolution which is known as the renaissance started against that concept the church did not encourage the encourage the spirit of enquiry the peter abelard french philosopher who taught in the university of paris in the 12th century was condemned by the church for his rationalist views the first man who was condemned by the church related with the intellectual revolution was peter abelard he was a french philosopher due to his rationalist views not because of a crime which he made due to his rationalist views roger bacon english philosopher in the 13th century was imprisoned the church for 3 years for his new ideas and opinions in short renaissance was indeed a reaction against medieval culture navodhanam enna vaakku oru french padathil ninnaanu undagunnathu renaissance aa french vaakinte artham rebirth punarjanam revival ennokeyan madhya kalagattathinte pratheegatha classic literature neyum art neyum poornamayi aa kaalam avaganichu ennulladanu adagonde thaneyanu irunda yugam ennu madhya kalagattam ariyappadunnathu classical literature galade art inde punarjanmathayanu renaissance ulkoshichathu aa punarjanmam മാനവികതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വഴി നടത്തി അറിവിന്റെ എല്ലാ ശേഖരങ്ങളും എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് വായിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് മതമേധാവികളായിരുന്നു ആ മതമേധാവിത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരവും കൂടിയായിരുന്നു വിപ്ലവവും കൂടിയായിരുന്നു നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇര എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പീറ്റർ അബലാഡിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ചർച്ച് ശിക്ഷിച്ചത് പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫർ റോജർ ബെയ്ക്കടെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തടവിലിട്ടതും അദ്ദേഹം മിഡീവൽ പാരമ്പര്യങ്ങളെ സംസ്കാരങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സ്കോളേഴ്സ് ജൂൽസ് മിഷലെ ആൻഡ് ജേക്കബ് ബെർകാട്ട് ഹു ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എ ലോട്ട് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ആസ് ഐ സെഡ് ഏലിയർ ഹ്യൂമാനിസം വാസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് 
what is renaissance in short renaissance was nothing but humanism manavigadayayirunnu navodhanam manushyatvathine pramukhyam nalgiya oru mahaviplavathinte thodakkam ayirunnu navodhanathilude logathu sambhavichathu then let us come to humanism what is humanism humanism it is the love of human beings it is humanism or a feeling of oneness that humanism was the base of the renaissance in a short term how can we define renaissance renaissance is nothing but humanism humanism allada mattonum alla manavigada allada mattonum alla navodhanam this love of human beings has had a great impact in almost all the walks of human life during the renaissance period that concept entirely shuffled or changed all spheres of human life it was the commitment to humanity human beings or love of human beings this new thinking of humanism was new to the people in the medieval life or period people gave much importance to god and life after death that was the concept of the medieval period people of that period they gave much importance to god and life after death hereafter its influence could be seen in the medieval thoughts and life but renaissance show emphasis from life after death to man's nature or his surroundings an emphasis from god to man emphasis was changed medieval period all emphasis to god and life after death with the emergence of renaissance or with the outbreak of intellectual revolution that concept was totally changed then man began to give more emphasis to man than god life after death was neglected instead of it another concept came to be it was man's nature or his surroundings man's life it became more important during the renaissance period manavigada irunnu navodhanathinte adithara manavigada ilana humanisathilana navodhanam ennu parayna baudhika viplavam paduthu irathapettathu മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിനും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനുമായിരുന്നു പ്രാമുഖ്യം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം ഒരു പുതിയ ചിന്തക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടു മനുഷ്യനാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇഹലോകത്തുള്ള ജീവിതം കഴിഞ്ഞേ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ ചിന്തകന്മാരും എഴുത്തുകാരും അവർ ജീവിച്ച കാലത്ത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് വെൻ റിനൈസൻസ് തിങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി മാൻ ആൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ദ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഈവിൽ പ്രാക്ടീസസ് ദോസ് വെർ പ്രിവെയിൽഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി മിഡീവൽ പീരിയഡ് when the people began to ask questions they questioned the superstitions and they questioned inequalities and they questioned evil practices those were experienced or practiced by the medieval people thus slowly but steadily 
reason or scientific attitude began to grasp human thought. Human thought became the base. The scientific attitude became the base or the foundation stone of human thought after the intellectual revolution or renaissance. They started to see things from human perspectives. There are, they are also developed a spirit of enquiry or curiosity to know what is unknown to man. Yes, man began to start the answer for the question. It really encouraged the spirit of enquiry or curiosity to know what is unknown to man. Manushya nakala matrayum ariyata dine ariyanula uru tvara uru trishna. Manushya ril jenipichu enula dana renaissance cheida yetu mahattara mai tulla kairiya. A baudhiga vipravatende sanidhitela irunu manushya athuniga yugatilek nadam nadatadu. Some of the major reasons for the emergence of renaissance are as follows. Many causes were responsible for the emergence of renaissance or the outbreak of this intellectual revolution. Crusades which played an important role in the emergence or the outbreak of renaissance or intellectual revolution. Crusades were the religious wars fought between Europe and Middle East for capturing a holy city, Palestine. The Crusades took place in 1095 and 1291. It lasted about two centuries. Europeans got a chance to interact with the East. It broadened the concepts and the ideas of Europeans. Kurishu Dhangal Navutana Tende Karya Garanangalile, a tomb Prathana Patavi Sampoman. Lakshakanakin Manusherade, Jeevan at the tomb to Kurishu Dhangal. Renda Nutanda Nenda Nu Kurishu Dhangal. Kurishu Dhatenda were a positive eye to Lavasha Mairunu. Europeanayim. Madhya Borestia de Sangalim Parasperam Adupichu in the Ladu Madhya Borestia de Sate Genangalumai to lay interaction European Maride Anola Mulla Chinda Ridigale Mati Marchu Europeans they return back to Europe with scientific books of Aristotle, the Arabic numerals, Mariner's Compass. And paper. Europeans came to Middle East or to defend the Arabs from capturing Palestine, to protect Palestine. But they came back to Europe with the books of Aristotle, the Arabic numerals. Mariner's compass and paper. Crusades was the main cause of the emergence or the birth of Renaissance. Commercial prosperity, it was another cause which played an important role in the emergence of a Renaissance. Growth of new trade links brought the prosperity and exposure to the Europeans. As a result, European cities became the meeting place with the foreign traders and its free atmosphere was highly conducive for the rise of renaissance. Number one, crusade causes. Crusades that I, I have already mentioned how and why crusades 
played an important role in the emergence of renaissance. Number two, prosperity of trade and commerce The third one was introduction of paper and printing press. Europeans learned the technique of printing from the Arabs. The printing press brought revolutionary changes in the growth of intellectual sphere. It is generally regarded as having started in Italy at the beginning of the 14th century with the publication of the Divine Comedy by the great Italian poet Dante. Introduction of paper and printing press, it also shook the entire spheres of human life. Man began to learn and to read books, those were published after the introduction of paper and printing press. Italy was the cradle of renaissance. Italy was the cradle of renaissance, where in 14th century divine comedy was published. It was the work of great Italian poet Dante. Next course which is responsible for the outbreak of renaissance or the intellectual revolution was decline of feudalism. Another cause, decline of feudalism. The cause of decline of feudalism was the rise of middle class and their support to the kings. With the emergence of trade and commerce, a new class came to be. Madhya Gala Ghatatil, Logatinda Vivida Dikigalumai, Europe in Kachavada Vyabara Bandhangal, Stabikan Sadichu. Feudal Pramanitum. Feudalism Ayrunu, European Mark, Parijida Mayrana, Samu Hevastidi. A Samu Hevastidi, Tagartu Undanu, Pudi or Vargat in the Udaya Mundaganadu, or a class in the Genmum, Sambavikinadu. Kachavadakar, Vyabarigal, or a middle class who are no one. They questioned the superstitions because. The medieval culture was deadly against the development of trade and commerce and the emergence of a new class. The entire culture of medieval period was constructed or built on the basis of feudalism. This new class, they supported kings and they opposed the churches. Decline of feudalism. Another cause was the fall of Constantinople in 1453, fall of Constantinople in 1453. In 1453, Turkish Empire occupied the city of uh, Constantinople, which was the capital of Byzantine Empire. At the time, Constantinople or the present Istanbul was a great center of knowledge, philosophy and arts. When Turkish Empire captured Constantinople, many philosophers, writers, thinkers, they migrated from Constantinople to Europe, especially they settled in Italy. That migrated philosophers or writers, they laid the foundation stone of renaissance in Italy. They were the messengers of renaissance. The political condition in Italy was also favorable for an intellectual revolution. In the words of Will Durant, famous American writer in Italy, all roads were leading to the renaissance. In Italy, political condition was favorable for renaissance. The migrated philosophers and writers, 
just after the Constantinople, they also contributed Renaissance. Renaissance had influence on all aspects of human life. Briefly discuss the impact of Renaissance. Renaissance gave a great impetus to art, architecture, learning and literature. Further Renaissance led to the creation of humanism. Its followers were called humanists and their subject of study were called humanities. Humanism, humanism and humanities. These three words became familiar to the mankind. It was an important impact of renaissance or intellectual revolution. So many great philosophers and scientists, they contributed much for the development of this new concept. Dante, Petrarch, Boccaccio, Machiavelli, Geoffrey Chaucer, Thomas Moore, Shakespeare, Erasmus, etc. Will Durant called the Italian scholar Petrarch as the father of Renaissance. Petrarch. Petrarch was the, he was considered as father of Renaissance. Petrarch, he was considered as the father of Renaissance by Will Durant. Erasmus, another figure who attacked the ignorance and, ignorance and superstition of the monks in his book entitled The Price of Folly. The Price of Folly and Don Quixote became the Bibles of Renaissance, the Price of Folly of Erasmus 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 attacked the ignorance and, ignorance and superstition of the monks in his book entitled The Price of Folly. In Spain, Cervantes, who wrote Don Quixote, in which he ridiculed the idea of chivalry. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Lorenzo Ghiberti, all these eminent personalities, philosophers, writers and scientists, they were the contributions of Renaissance. All these eminent personalities, they played to diffuse the idea of renaissance or, or intellectual revolutions to each and to all the parts of the world. Renaissance weakened the church, but on the other side it also strengthened protestant reformation. Thus we see the reformation as the child of renaissance. Renaissance weakened the church at the same time Renaissance strengthened Protestant Reformation. Thus, we see the Reformation as the child of Renaissance. Scientists like Friar Roger Bacon, Kepler, Galileo Galilei, Copernicus, Francis Bacon, William Harvey, 
John Napier, Isaac Newton, etc., all have lived and contributed during the Renaissance period. Let me conclude inquiry or investigation about Renaissance by analyzing the Indian context. Humanism and nationalism have greatly influenced in the industrial revolution and enlightenment movement all over the world. Though the 19th century Indian Renaissance movements had no direct link with the European Renaissance, but still they were all based mainly on rationalism and humanism. Navodhanam Logatinda Eladi Kigalilu Madinde Aitula Anuranangalundaki Indail Sambavicha, Parishkaranangalkum Navodhanangalkum, European Navodhana Umai, Direct Aya Nerita Banthamilla Irunu Engilum Navodhanam Logat Kolutivacha Pudia Asheengal Humanisa Todula Pradibatada Adi Logatinda Elabhagangal Pinirundaya Parishkaranangaladeim Beisai Marge Aidunu Angari Vishala Arthatil Paranyal Indil and Abothanatinum Nabothanavum Baudhiga Viplavu Europil Sambhavanaji the Asheengel Pangu Hichitundu We can see the influence of these humanistics and logical thoughts on the ideals of Rajara Mohandrai. Dorezio, Devendranath Tagore, Mahatma Gandhi, Dr. B. R. Ambedkar, Sri Narayana Guru, Ayengali, Sahodar Ayyapan, Vakam Abdul Khadar Molevi, Poigail Yohannan, Elias Appachan, etc. Let me conclude. It is true that exact timing and overall impact of the Renaissance is sometimes debated. But there is little dispute that the events of the renaissance period ultimately led to the advances that changed the way of people understood and interpreted the world around us in human history a stage that have profoundly influenced the modern man. Renaissance influenced or entirely changed the previous concepts related with human beings. Then it heralded a new era or the modern age. With this, let me finish this online lecture. Thank you for being with me today. Thank you, thank you all.